Hi! This is Teacher Wang. Welcome to my YouTube channel. Sa video natin ngayong araw, ang i-discuss ko ay expression versus equation. So, sa topic natin ngayong araw, ay papakita ko sa inyo yung pagkakaiba at pagkakatulad ng expression at equation. So, kung gusto nyo matutunan yung topic natin ngayong araw, keep on watching. Pag sinabi natin na mathematical expression, it is any combination of numbers, letters, and symbols which taken as a whole represents a number. Ilan sa halimbawa ng expressions or mathematical expressions, halimbawa yung number na 3. Wala kang nakikitang letter na nakasulat dyan, but this is an example of mathematical expression. Okay? So, yung halimbawa na uh, 5x, Yes, wala kang nakikita ang operation dyan. Pero that is 5 times x. This is an example of mathematical expression. Another is, halimbawa, meron tayong 5x uh, minus 3. Okay, pinagsama uh, natin siya. Ayan, pero nilagyan natin ng minus sign sa gitna. This is an example of mathematical expression. So, kung gusto mo medyo gawing komplikado ang lahat, medyo pahabain natin. So, we have um, 4 times the quantity of 4x minus 1. So, this is an example of expression. Marami pang ibang halimbawa ng expression. Uh, basta meron kang number or yung letter or yung tinatawag natin ng variable. Combination nila, may symbol. Okay, yon ay mathematical expression. Okay. Minsan, ang mathematical expression ay tinatawag din natin na mathematical phrase. Ayan. So, ang susunod naman natin i-discuss ay yung tinatawag natin na mathematical sentence or equation. Ano ba ang ibig sabihin ng equation? So, ang equation is a mathematical sentence which states that two expressions are equal. So, kung kanina, ang other term dito ay mathematical phrase, yung equation naman, tinatawag din natin siya na mathematical sentence. So, it states that two expressions are equal. So, ibig sabihin, sa isang equation, meron tayong uh, part doon na kailangan present si expression. Okay? So, para mas maintindihan nyo, magibigay ako ng example. Okay, so halimbawa, meron tayong um, x plus 3 equals 5. This is an example of a uh, mathematical sentence or equation. So, anong pagkakaiba nila? Yung expression kanina, wala kang nakikita ang equal sign. Sa equation, meron tayong equal sign. Okay, itong part na to, tinatawag natin siya na left member. And this one is the right member. Okay, ito ay expression, tama? Ito rin ay expression. It states that two expressions are equal. So, syempre, hindi dapat mawawala yung tinatawag natin dyan na equal sign. So, ano pa nga ba ang pagkakaiba ng mathematical expression sa kanang mathematical equation? So, para mas maipakita ko sa inyo yung pagkakaiba at pagkakatulad ng expression at equation, gagamit tayo ng Venn diagram. So, dito sa ating Venn diagram, ilagay muna natin yung pagkakaiba. So, mag-start tayo sa equation. So, ano ba yung meron sa equation? So, gaya ng nabanggit doon sa definition, meron siyang equal sign. So, dito naman syempre sa expression, um, wala siyang equal sign. Dito sa equation, balikan natin yung example. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron ditong x plus 3 equals 5. Ayan. Kung tatanungin ko kayo, ano ang value ng x natin dito? Alam mo ba kung ano yung x? Yes. Alam natin kung ano yung x. Kasi sabi dyan, x plus 3 equals 5. So, ano ba yung pwede mong idagdag sa 3 para maka, magkaroon ka ng 5? So, alam na alam natin na 2 yan. Diba? 2 plus 3 equals 5. So, ibig sabihin, yung ating equation ay mayroong tinatawag natin na solution. So, dahil meron solution siya, ibig sabihin, we can determine the value for x. Kasi nga, this is complete. Okay? So, meron siyang solution. Now, sa expression, um, kung mapapansin nyo, halimbawa, 
nilagay ko dyan 3, 5x, 5x minus 3. So, alam mo ba kung ano yung x dito sa mga uh, expressions na ito? Alam mo kung ano yan? Hindi ba? Hindi mo alam. Pero kung sa equation, meron tayong solution, eto naman, pwede natin siyang i-evaluate. Okay, ano yung ibig sabihin ng term na evaluate? O pwede natin siyang i-evaluate? So, halimbawa, yung 5x, okay? Um, kung halimbawa, uh, i-assign mo, i-assume natin na yung x ay 3. Okay, ano ngayon yung uh, value nito? Okay, may evaluate mo siya kasi magiging siyang 5 times 3. Right? Okay, so we have 15. Now, kung halimbawa naman, um, in-assume natin na ang x ay 5, Okay, may iba yung value niya. So, magiging siyang 5 times 5. Or, syempre, hindi na siya ngayon 15. Siya ngayon ay 25 na. So, depende yon kung ano yung ilalagay nyo. So, ibig sabihin, sa expression, pwede nating ma-evaluate yung expression. Depende yon kung ano ang ilalagay mong value sa x. Or kung ano yung naka-assign na value for x. Hindi ka tulad sa equation na isa at isa lamang ang pwede mong maging value ng x, or isa lang ang pwedeng value ng x. Okay, so ano naman ngayon yung pagkakapareho ng expression at saka ng equation? So, syempre, ang equation at expression ay pare-pareho silang may number. Ayan, meron din yung variable, or yung tinatawag natin na, ay yung term na ginamit kasi dito sa definition ay letter. Ayan. And meron tayong tinatawag dito na symbol or yung mga symbols natin. So, ano yung symbols na yon? Yun yung addition symbols, subtraction symbols, multiplication symbols. Ayan. So, yun lang yung nakikita ko ang pagkakaiba at pagkakatulad ng expressions at equation. Kung meron kayong idadagdag dito sa lesson na to, para makatulong sa aking mga viewers, ilagay lang po sa comment section below. So, para meron kayong gagawin pagkatapos ng video na ito, magbibigay ako ng exercises na sasagutan nyo sa comment section below. Meron tayo dito apat na given. So, ang gagawin nyo, determine nyo kung siya ay expression or equation. Ayan. So, isulat na lang sa comment section below yung inyong mga sagot. Ayan, so hanggang sa muli ako si Teacher Weng sa rinagustuhan nyo yung ating match tutorial video ngayong araw. Kung meron kayong mga request, match tutorial video, or any beauty vlogs, syempre or kahit anong content na related sa channel ko, huwag kalimutang isulat sa comment section below. See you on my next one. Bye!